Et eh bien bonjour à tous les amis, c'est Castelix et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe Et aujourd'hui c'est pour vous présenter une petite vidéo avec trois petits builds sur l'arme, le Javelock Le Javelock qu'on peut récupérer au Mastery Rang numéro 6 Et qui a été introduit récemment dans l'update 19.4 Donc c'est une arme, vous allez voir, qui est assez sympa, sous forme de lance On a deux gameplays, un gameplay où on tire et un gameplay où on peut la balancer Yeah <rire> Donc et eh bien écoutez, on va aller voir ces petits builds, voir le petit gameplay euh, avant toute chose, et oui nous sommes avec Mag, petite Mag, elle a sorti son petit casque, ouais ouais ouais, ou elle est contente, je serre le point, ouais <rire> Bref, allez, on va aller voir ça, on va aller voir les petits builds, à tout de suite Et bien du coup les amis on se retrouve sur le premier build et vous voyez le Javelock, et oui il vous faudra trois formats pour pouvoir construire ce premier build donc euh, ce premier build basé sur l'explosif corrosif, moi j'avais envie de le faire comme ça, vous pourrez le faire sur du corrosif feu, il n'y a pas de problème, simplement moi c'était mon choix de faire comme ça. Donc euh, on va commencer quand même par la base, la base de tout, <rire> le dentelure pour augmenter nos dégâts, donc effectivement il nous faut maxer, hein, ce serait beaucoup mieux, le petit champ divisé pour augmenter notre tir multiple, ça c'est sûr. Euh, pour euh, justement faire du corrosif et de l'explosif, eh ben, il va nous falloir chargeur infecté, porte tempête et cartouche givrée. Donc cartouche givrée, bah, si vous ne l'avez pas, vous le remplacez par un autre mode de froid hein, qui est ici, il vient par ici. Voilà, balle cryo, vous pouvez le mettre, le problème c'est que vous aurez, un petit, vous aurez quand même moins de statut. Mais bon, voilà, si vous avez que celui-ci, et puis ça vous prendra quand même un petit peu plus sur... Euh, ça vous prendra sûrement un peu plus de format. Euh, un quatrième. Donc essayez d'avoir cartouche givrée, c'est toujours intéressant, parce que ça nous augmente notre statut. Euh, qui est quand même à 62,1%, donc c'est pas dégueulasse. Et en plus, tout permet de partir sur euh, de l'explosif à 1890. Donc voilà, donc ça c'était euh, vraiment euh, pour vous faire voir un petit peu ce que vous pouviez faire sur ce, sur ce premier build. Euh, donc je vous parlais tout à l'heure aussi de mettre, alors attendez on va le chercher, voilà. Euh, par exemple vous mettez le petit force maligne, voilà. Le petit force maligne qui ne touche pas à votre statut effectivement puisque c'est un mode statut et euh, en plus qui nous augmente le poison. Donc simplement, euh, là on partira sur un corrosif beaucoup plus... Bah, beaucoup plus fort, euh, on partira sur du corrosif à 2836 au lieu de 2127 et on partira sur du feu à 1181.8 ouais donc euh, moi personnellement, bon après voilà comme je vous dis hein, c'est une question de goût, vous faites comme vous voulez si vous avez envie euh, de vous mettre euh, plus de corrosif etc, il ben, n'y a pas de problème moi l'explosif je trouvais que c'était assez pas mal d'ailleurs on peut le voir sur le gameplay, ça fait tomber tout le monde ça fait tomber les mobs, admettons un peu en difficulté, c'est toujours intéressant bon après c'est un choix et au final, j'ai mis le gâchette rapide parce que la cadence de tir, bah, on a quand même une recharge de 2 secondes 2. Vous voyez, c'est long. Donc, je me suis dit, gâchette rapide, c'est vrai que ça va... Vous voyez, ça nous augmente quand même la, la cadence de tir de 60%, c'est pas rien. Et on passe quand même à 5.33. Donc, euh, et on le voit, hein, est, on est plus à l'aise, largement plus à l'aise en envoyant un peu plus vite quand même nos, nos, nos limaces enflammées. <rire> euh, voilà, donc c'est pour ça que moi j'ai choisi aussi de mettre gâchette rapide. Euh, je n'ai pas mis de gros calibre, parce que le gros calibre, franchement, euh, effectivement, il va nous augmenter nos dégâts, mais la précision on va passer de 100 à 1,7, et c'est dérisoire, parce que du coup, vous allez vouloir tirer le mob, vous allez tirer complètement à côté, et c'est merdique, totalement merdique. Et d'habitude, je suis très friand de gros calibre, mais là, je vous conseille vraiment de ne pas le mettre parce que vous n'allez pas réussir. Quoi. Parce que déjà, si on vise vraiment légèrement sur le côté euh, du mob, c'est mort. Euh, c'est mort. Sauf si on le jette, là, effectivement, euh, la OE euh, va, va, va le toucher. Mais sinon, c'est mort. Euh, vous, vous tirez vraiment à côté, ce sera foutu. Donc, c'est pour ça, déjà, que c'est pas facile sans... Enfin, pas facile. Faut bien viser. Euh, alors, dites-vous dites qu'avec gros calibre, bah, votre arme, c'est merdique, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais justifier de ne pas mettre gros calibre parce que vous y... enfin, c'est pas du tout rentable de, de le mettre euh, sur, ce, sur, bah, sur cet arbre. Voilà, tout simplement. Après, libre choix, hein, si vous voulez le mettre, bah, mettez-le, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous aurez moins de mal à viser euh, <rire> en ne le mettant pas qu'en le mettant. Tout simplement. Donc voilà, donc là on était sur l'explosif corrosif. Donc on va passer sur le second build. Voilà. Donc là on va passer sur du viral radiation, hein, voilà, le petit viral radiation que j'aime bien avoir, et d'ailleurs on peut le voir aussi en gameplay, c'est plutôt pas mal. Donc là, il eh n'y ben, a pas grand chose à faire à part intervertir ces deux modes là, voilà, tout simplement. Donc vous mettrez qu'un tour givré entre chargeur infecté et porte tempête, et c'est bon, vous partirez sur votre viral radiation. Donc une radiation à 2245 et un viral à 1772. Donc... Euh 
vous voyez que le reste bah, ne bouge pas, effectivement, hein, puisque on a toujours le, le même statut, on a toujours nos chances de critique qui sont aussi bonnes, euh, nos dégâts aussi euh, critiques euh, qui sont à 4-4, enfin voilà, je veux dire, euh, on a... Euh, on a juste, euh, juste les, les, les virales et euh, la radiation qui changent, tout simplement. Donc ça, voilà, ça c'était le build numéro 2. Et pour le build numéro 3, eh ben moi j'ai fait une grosse config gaz, effectivement. Et c'est vrai que le gaz, on n'y pense pas souvent, mais ça marche assez bien. Et au final, donc là, bah, j'ai quand même changé en mettant une balle de termite et le petit feu des enfers. Et donc on arrive quand même... Alors, là c'est pareil... Euh... On arrive sur un gaz quand même à 4018. Donc effectivement, 4018, c'est quand, des... quand même déjà très bien. Hein <rire> Mais euh, du coup, bah, on reste quand même sur un statut à 62,1%. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez euh, rajouter euh, votre poison. Donc euh, là, le petit mode qui est ici, vient par ici. Toi. Voilà, vous pouvez le rajouter là. Effectivement, on va perdre un peu en dégâts. Par contre, on augmente en statut. Après, ça c'est pareil, c'est un choix. Si vous voulez, euh, si vous voulez euh, avoir plus de statut sur le gaz, eh ben vous le faites, il n'y a pas de souci. Moi, après, voilà, j'avais décidé juste simplement de me mettre euh, mon petit... Euh, alors, attendez, parce que là, je suis perdu, je ne sais plus où il est là. Ah, Feu des Enfers qui est là, voilà. J'avais décidé d'augmenter quand même les dégâts, même si le statut était à 62%. Bon, voilà, ça, c'est pareil, c'est un petit choix. Sachant que le Javloc, euh, en général, bon, je l'utilise, mais... Euh, mais euh, bon, après, je ne suis pas friand, euh, comme je vous ai dit euh, au départ, je suis pas très très friand non plus du gameplay. Donc euh, voilà, mais ça reste quand même très très correct, ça reste quand même un build très sympa en gaz. D'ailleurs, sur les corpus, ça marche très bien, on peut le voir sur euh, nos, nos petits euh, chefs. Euh, enfin, j'ai perdu le nom, mais nos petits chefs, d'ailleurs, on peut les voir, ils se font bien tataner la gueule, et ouais donc voilà, donc ça c'était les trois petits builds que j'avais envie de vous proposer sur cette arme. Effectivement, il y en a d'autres, hein, vous pouvez en faire d'autres. Euh, vous pouvez même mettre un, un gros calibre si vous voulez, il n'y a pas de souci. Après, vous êtes libre de, de faire comme vous voulez sur, euh, sur le Javloc. Moi, je pense que ces trois builds sont plutôt pas mal. Euh, vous pouvez partir aussi euh, avec du gaz et euh, euh, du magnétique. Enfin, voilà, après, vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'aurais juste envie de partir sur du gaz, tout simplement, que du gaz. Ouais, 4018 en gaz, je trouvais que c'était pas mal. Euh, bon le chargeur quand même, euh, c'est vrai que ça je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais le chargeur est quand même assez bas, on en a que 6, ça part vite, puisqu'on a augmenté notre cadence de tir, ça part assez vite, donc il faut vraiment jouer judicieusement. C'est une arme qui en soi est très bonne, moi j'aime bien, bien le, le, le concept, de l'acheter en plus c'est pas mal parce que ça fait quand même du dégât, c'est assez intéressant. Euh, le seul bémol, bah, c'est que le gameplay est quand même assez, assez diffi enfin, pas difficile, je ne sais pas si c'est approprié comme mot, mais c'est pas un gameplay simple, tout simplement. Euh, il faut, faut vraiment euh, prendre l'habitude avec cette arme de pouvoir jouer avec, de pouvoir bien lancer aussi, euh, parce qu'il faut aller la chercher une fois qu'on a la, la, la lancée. Hein. Votre cubro ne va pas vous la ramener, hein, ça c'est sûr et certain, hein, ni votre cabate. Hein. Donc il faut aller la chercher. <rire> Donc euh, go go quoi. Euh, effectivement, on passe tout de suite sur les armes secondaires, il n'y a pas de souci. Mais voilà, non, non, moi personnellement, euh, j'aime bien, j'ai trouvé ça, le concept, assez sympathique. Après, je vais pas dire que c'est mon arme préférée, voilà. Je vais... Parlant personnellement, ce n'est pas mon arme préférée, tout simplement. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ces trois petits buts vous plairont. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite pour des folles aventures. Allez, c'était Castellix, les amis, ciao, ciao